大家好，我是萌新超人，来打一下春节秘境的困难模式。这困难模式吗？超人准备实打实的来过，不用买阳光魔音甜菜流了。超人来试一下，光用我现有的植物阵容能不能打通关？强化卡片，我优先选择原初基因，每一关选择一个原初基因。那么打完了三关之后，我就可以凑齐三个原初基因，合成英雄植物了。第四关，英雄植物严新登场。正好第四关对面的精英僵尸也出现了，岩心在场上还可以升级，一技能给周围提供火属性加成，二技能加强针刺子弹，三技能增强钻头子弹。当超人还在纠结岩心升级哪个技能的时候，精英猎人僵尸就快没血了，但是他一个血球反杀了岩心，直接就变成种子了。我的错，我的错，岩心不该种在这个位置，突然一下就陷入很尴尬的局面了。还好，机枪豌豆和火龙草能够打到精英猎人僵尸，种子变出来的电击蓝莓秒掉了雪人小鬼僵尸，就这么非常尴尬的过关了。既然强化基因里面有非常多的火系强化，那么面对提升难度的第五关，那超人就来试一下，不带原始豌豆射手，用全火系植物阵容，看看能不能过关。不过场上的机制也随着难度提升而更换了，现在是江博瓷砖了，而不是春风吹又生。继续让岩心登场。其实吧，有岩心在场上，不用担心漏怪，毕竟他的针刺子弹还是可以追踪僵尸的。升到四级以后，岩心好像就满级了。但是下一关在重伤场的时候，他还是一级。所以说，如果你的技能加错了没关系，下一次上场还可以重新加。继续选火系强化，强化三次之后，岩心就可以突破了。左边是斩杀，中间是大招，右边是爆炸效果。超人选择了一个斩杀百分之五十血量以下的非精英僵尸，而且岩心的普通攻击附带灼烧，打精英僵尸的韧性条会不会更快呢？说实话，超人也看不太出有什么区别。不过有了岩心的帮助，超人顺利拿下了第二个精英僵尸。咱们继续选择火系强化，难度又进一步提升了，也就意味着场上的机制又发生了改变。这个机制只是场上有很多墓碑吗？高等级的植物僵尸还是很猛的。那现在只能用植物的大招，在植物僵尸攻击之前，先把他们给秒了。超人无法想象，没有五阶火龙草的话，我该怎么样过关呢？很快呢，我就用这套火系阵容连续过了几关，而且连岩心都不用上场了。直到第十二关，精英冰封球长僵尸出现了，那就还是得派岩心上场了。不过超人发现，我的岩心中的位置是不是不太对啊？我是不是应该把它种在和精英僵尸同一行啊？我好像一直忽略了这个钻头子弹呢。下一回合我就试一下种在中间这一行。不过即便如此，还是顺利拿下了第三只精英僵尸，也提升到了终极难度。第十三关，十阶的僵尸和精英年兽僵尸来袭。建议各位小伙伴前面几关多存一点阳光，最后一关就不用担心阳光不够用了。好的，岩心直面精英年兽僵尸，这一回我就给它升级钻头子弹技能吧。不过，精英年兽僵尸会到处乱蹦，岩心就像是专门为了克制精英年兽僵尸而开发出来的，有追踪子弹在，还有突破的斩杀效果在，直接的僵尸都会瞬间被秒，轻松击破精英年兽僵尸的韧性条。他回到原地就被钻头打，他跳走就被针刺追，覆盖全场的追踪子弹，僵尸想偷家都很困难。那么，超人把场上的火系植物全部铲掉，让岩心和精英年兽僵尸单挑。哇，这全额的伤害还是非常高的，精英年兽僵尸扛不住了，倒下了。这一场是属于岩心的胜利，不过时空裂缝还没有关闭，年兽都倒了，摇签树僵尸有什么用啊？啊，他把岩心给秒了？什么？五个叛逆的宝券？不对啊，看奖励里面不是有神器的吗？哦，是因为退化神器我有了的关系吧？最后呢，超人合成了烈焰火卷，太开心了，快来和超人一起打僵尸吧！